ട്വന്റി ട്വന്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമി എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമി എന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ Hi everyone our first chapter is dissertation and responses so from the topic itself a heading and then namku endana sensation endana response na namku onnu petta nannu poittu varam so what is sensation endana sensation sensation nu reyo as we all know that there are five sense organs edakke adu our eye nose tongue ear and then the skin eva anju sense organs aanu നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റും ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഇനി അഞ്ചെണ്ണവും സോ സെൻസേഷൻ ഓക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസസ് എന്താന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റിമുലയും എന്താണ് റെസിപ്റ്ററിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലൈ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇവോ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഒരു സെൻസേഷൻ ഒരു റെസ്പോൺസിന് കാരണമാവുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ദിസ് ഇസ് എ നീഡിൽ ഈ നീഡിലുണ്ട് ഞാൻ സ്കിന്നിനെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കൈ പുറകിലോട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ ഈ പിന്നാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലൈ ഇനി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിമുലൈ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ സ്റ്റിമുലൈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സെൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പേരാണ് റെസിപ്റ്റർ ഈ റെസിപ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്റ്റർ റിസീവ്സ് ദി സ്റ്റിമുലൈ ഈ സ്റ്റിമുലൈനെ സ്വീകരിച്ച് ആൻഡ് അത് ഇമ്പൾസ് ആയി ക്രിയ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് മാറ്റി സ്റ്റിമുലൈനെ മാറ്റി ഒരു ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തും ബ്രെയിൻ എന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും സോ വൺസ് അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ദി സ്റ്റിമുലൈ 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 എസ് എ നീഡിൽ ഓർ എ പെൻ പിയർസിങ് ആൻഡ് ദി റെസിപ്റ്റർ റിസീവ്സ് ദി സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻ പ്രോപ്പർ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലോട്ട് ആ ഇമ്പൾസിനെ അവരെത്തിക്കും അതിനുശേഷമോ ബ്രെയിന് പറയും ആ ഇതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്ക് അതിന് ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവരാണ് ആര് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ അവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസ് കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോൺസിനെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് you can see that there is dendrites dendrites nu parayunnathu oru oru marathinte chillagal enna vanna pole nammude dendrons inde oru chilla mathramana nammude dendrites appo dendrites kaiyunu adutha nammude dendron dendron nu next structure you can see is the cell body cell body kaiyunu ningalku kaanan kaiyunathu axon and then the next one is the axonite adhaidu dendrite in the dendron de branch ana dendrite adhe pole thana axon inde branch aayittu namukku axonite ne kanakkaam ee ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോ അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയാണോ ആക്സിനൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി സിനാപ്റ്റിക് നോ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ദി ഡെൻട്രൈറ്റ് ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സ്റ്റിമുലൈ റെസിപ്റ്ററിലോട്ട് പോയി റെസിപ്റ്റർ ആ സ്റ്റിമുലൈനെ ഇമ്പൾസ് ആയി മാറ്റി ആ ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡെൻട്രൈറ്റ് ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ന് അത് ഡെൻട്രോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡെൻട്രോൺ എന്ന് അത് അടുത്തത് സെൽ ബോഡി ദെൻ സെൽ ബോഡി ടു ആക്സോ
the oligodendrocytes is the cell which envelops the axon in brain and the spinal cord in but in other but in other body parts nervous system schwann cells envelops the axon so the myelinated sheet is lipid white in color adayada nalla velutha kolu kolutha niramana nammada myelinated sheet nulladu so the part of the brain where the myel the part of the brain and spinal cord where the myelinated sheet can be seen in abundance is known as the white matter adayada etum kodal myelinated sheet kaanavunna bhagam oru paadu myelinated sheet ulla bhagam vandittu white color aayirikkum because nammal parangu nammada myelinated sheet vandittu white color aayirikkum and the non myelinated nerve in the brain and spinal cord is known as the gray matter inganeyana namukku white matter nu white color gray matter nu gray color aayittu nammal determine cheyyunnathu and then the function of the myelinated sheet as we all know that oro cell in our body will have oro cell in have each functions oro oro important aitla functions are there adey pole thane our myelinated sheet in myelinated sheet can provide the oxygen and nutrients to the axons oxygen and nutrients ella our axons nu kodikkiyam adey pole thane electrical impulse pole adu adayidu valare vegathil thane our impulse transmission nadathanulla oru sheshiyam kuda our myelinated sheet nu undu and also it protects our axons from external shock adayidu our skull brain ne protect cheynadu pole thane aanu our myelinated sheet our axon ne protect cheynadu പിന്നെ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സും ഷ്വാൻ സെൽസും ആണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എൻഡ്ലെഫ്റ്റ് ആക്സോൺസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം മൈലിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഷ്വാൻ സെൽസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഷ്വാൻ സെൽസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് ഒരു ഷ്വാൻ സെൽസ് അതായത് വൺ ഷ്വാൻ സെൽസ് ക്യാൻ ഓൺലി എൻഡ്ലെഫ് വൺ ആക്സോൺ ആൻഡ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ and one oligodendrocyte can envelop more than one axons only ladigam axons ne cover cheyanulla sheeshiyana nammada or oligodendrocytes nalla stellilulla so the next topic is the generation and transmission of impulses engenaanu nammada impulse transmission nadakkunne nokkam adayidu nammada ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സെൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെല്ലിനകത്ത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതിന്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇതിന് കാരണം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള അയോൺസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്സിലുള്ള അയോൺസ് ഉണ്ട് ദി മെയിൻ വൺ ഈസ് ദി സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പമ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലേൺ ഇൻ യുവർ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് സോ നമുക്കിത് നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റിമുല ഈ സ്റ്റിമുലൈന് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റിമുലൈന് റെസിപ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് അത് ഇമ്പൾസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇമ്പൾസ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിമുല ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടിൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അകത്തോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇത് ആ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ പോർഷൻസിലോട്ടും പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂ ഇമ്പൾസസ് ആർ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺസ് ന്യൂ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ന്യൂറോൺസിനകത്തൂടെ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോ ഇമ്പൾസ് സോ ദിസ് സിനാപ്സസ് വൈ സിനാപ്സസ് അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി റെസിപ്റ്റർ സെൽ അതായത് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സ്റ്റിമുലൈ സ്റ്റിമുലൈ റെസിപ്റ്ററിലോട്ട് റെസിപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലൈനെ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇമ്പൾസ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോയി ബ്രെയിന് തിരിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ഓർഗൻസിലോട്ട് സംസാരിക്കും നീ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിന് വേറൊരു ന്യൂറോണിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനാപ്സ് എന്താ നോക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് അതിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺസും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺസും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ ഓർ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്പേസ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇവരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനാപ്സസ് ഇനി ഇവ
dendron to cell body cell body to axon axon and axonite and the end portion of the synaptic knob appo synaptic knob inda avadu ettana samayathu synaptic knob la already there are some chemical substances appo synaptic knob inda avadu aa oru disturbance allengil aa oru impulse pass cheyina samayathu aa synaptic knob knob inda korchu chemical substances release cheyyu idina nammale कैमिकल सब्सटेंसेस एसिटिलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, अगर और भी पार्ट हैं। अब इधर ना एक कैमिकल सब्सटेंसेस आवर ना रिलीज़ ही। ऐन ना डे ये कैमिकल सब्सटेंस है ना आठ तन न्यूरॉन इन्हें एक्टिवेट किया है किन्हें आठ तन इधर आठ तन न्यूरॉन का डेंड्राइट्स ना रीच next topic is the brain so brain as we all know that this is an important organ brain is an extremely important aitulla organ karena oru marichu nare determine cheyina nammal brain thire function alla function aano alle ennu nokkiyadinu sheshana appo namukku brain e kurichu korichu nodu nokkam as we all know brain is protected by a skull oru nammada skull undana nammada thalayoda undana nammada brain e protect cheyidirikkunnathu pakshe നമുക്ക് സ്കല്ല് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു അവരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെനൈഞ്ചസ് അത് ത്രീ ലെയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് പിയാ മാറ്റർ എലക്നോയിഡ് മാറ്റർ ജ്യൂണ മാറ്റർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും ബ്രെയിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെയും കൂടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കല്ലും നമ്മുടെ മെനൈഞ്ചസ് ആണ് ഈ മെനൈഞ്ചസിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് പിയാ മാറ്ററിന്റെയും എലക്നോയിഡ് മാറ്ററിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കും ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് നാല് വെൻട്രിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ളത് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കൽസ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ തേർഡ് വെൻട്രിക്കൽ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കൽ യു ഡോൺ വാണ്ട് ടു വെറി അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് യു വിൽ ലേൺ ഇൻ ദി ഹൈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് വെൻട്രിക്കൽസ് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാവിറ്റി പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കാവിറ്റി സ്പേസിലാണ് കാവിറ്റി പോലെയാണ് ഇവരെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കമ്പ്രഷനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവരിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഈ സി എസ് എഫ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തുള്ള ഈ സ്പേസിൽ ഏതാ സ്പേസിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൽസ് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൽസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെമ്പറി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ കാണാം അതായത് നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്പ്രിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ചട്ടത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒന്ന് രക്ഷ ഇത് ഒന്ന് സ്മൂത്തനിങ് ആവാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷേഴ്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞ പോരാ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും അഞ്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ആദ്യം ഇത് അവ സെറിബ്രം നമ്മുടെ സെറിബ്രം അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം അതിന് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സെറിബ്രം വലുതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ കുടൽ ഒരുപാട് വലുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുടൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനും വലുതാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും 
intelligence and your IQ is also maintained by our cerebrum. You know, cerebrum are the lamb determined chain. You know, the memory story is the waking of them. Other than memory, the right, but Kate to the Marno and the first memory, and other people in a permanent item, you know, Kurukal at the Marka, but to the memory. Either lamb story is the waking of them, you know, the cerebral thalana. This cerebrum carrying you know, the second largest portion of the brain. Our Adam, the cerebellum. So don't confuse with the cerebrum and the cerebellum. Cerebellum is the second largest portion. This cerebrum is cerebellum is located behind the cerebrum. That is the cerebellum. Cerebrum is the third portion. That is the cerebellum. Then this cerebellum is the function. I am telling you all. We have to answer it all. Cerebrum voluntary actions control it. This voluntary actions control it. An example. I have a pen. I have a voluntary action. इधर voluntary actions से determine चाहिए ना तो हमारे शरीर पर। पक्षे आदि ने वहीं डेटा support तो गुड़ करना, हमारे muscles ने coordinate चाहिए इधर तो औरे movement, muscles ने stretch या ना muscle coordinate चाहिए ना आला आरं। और एक बार एक functions अंडे पे निंगल इधर मात्रा पर है, which coordinates the muscle, muscle ने coordinate चाहिए ना हमारे शरीर बैलेट ने कोण डाले। and then the medulla oblongata, medulla oblongata is the most important thing. ये medulla oblongata इन दो एक extended portion आना तो हमारे spinal cord इन द बने लगा तो क्या ये मेजर लॉबलिंग ऐसे ना एक वाली एक फंक्शन ने बारे ना दे, which can control the involuntary movements, involuntary movements ने बारे ना नम्बर लो पोलू आ रहे हैं तो नम्बर शरीर इतना ना करो, अरे ना ये पंजे लोगों के सामने के बाहर एक बार तो अपना ये ब्लिंग ये इतना ना हो, एंड आईलिट्स, अरे तो एक बार प्रश्न ये कांड चिंगी इतना हो, आधे पोले तो I break a lot of time. यार उरी पढ़ प्रवेश में यार आर्या देनी है शुरू से तो आधे बोले तो ना नम्बर नम्बर आर्या तो नारकन है एल्ला कार्य गल नम्बर डाइजेशन आई कोटे नम्बर एंड नम्बर आर्या तो नारकन नम्बर डाइजेशन में भी हार्ट हार्ट रेज और आल्सो नी शुरू से किन्हें तो एल्ला मावर आर्या ब्रेन कंट्रोल ही नहीं Thalamus. तीर्वानी के नाल आना तलामस फर्स्ट तलामस लोट ऐरी के में इनफॉरमेशंस पोवा सेंसरी इनफॉरमेशंस आदरे शेषम ये तलामस तीर्वानी क्यों इधा इम्पोर्टेंट आइटम ला इनफॉरमेशन आनु याने ये द बागते लोले सेरिब्रेटी लाने ये इनफॉरमेशंस न्या पास चेंज देना अपो तलामस निसारे करने आनो अल्ला तलामस आना � नी वाले इनफॉरमेशन अलग गले ब्रेन लोट कोड करना आवश्यक है अगर ना अपन हम करते थे सेप्ट तलामस सेप्ट तलामस ने पढ़ाई ना समय था आज तो टूट तार वे अतिने एक और मेन फंक्शन मात्रा जिंगल ने और तेरी किया ना विच कैन रेगुलेट्स द होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी जिंगल डे बॉडी ने आधा इधर नाला स Ingat lepas nalla cuit veila, nalla uccha veila, tu nada ni veila na samet. Ingat lepas body le dehydration enda. Ada itu water loss, maybe this sweating ay sweating ay tiring. Apo, ingat lepas kau ada black bowl itu na korang masam babi. Apa samet? Ingat lepas veila ngudi kiam prairie biki na dara. Ingat lepas set telamas tar, set telamas. So which can regulates the homeostasis of the body. So apa? Nama lain cuit portion sana, lain cuit part tanah nama lepas cuit. Nama lepas cerebral the first largest portion and the cerebellum. The second largest portion of the brain, and then the medulla oblongata, which controls the involuntary movements, and then the thalamus, the release station, and then the finally the cerebellum. The cerebellum.